വെൽക്കം ടു പ്രിൻസ്ലി തോൾസ് മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ട്രിഗോണോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പതിനെട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷർ ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലെങ്ത് ഓഫ് ഈറ്റ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വലിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ കോണളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ചെറിയ വശം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചെറിയ കോണളവിൻ്റെ എതിരെ ആയിരിക്കും ചെറിയ വശം കിടക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വശം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് കർണം അതായത് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ സൈഡുകൾ ഏത് അംശബന്ധത്തിലാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ആറ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ ടു ടു വൈസാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടുവൽവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വശം കർണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടുവൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലെ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടുവൽവ് എന്നുള്ളതിലെ ടുവൽവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഫിഗർ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സൈന എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ കെ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് കെ ബി റൈറ്റ് കോ സി ആൻഡ് സൈൻ സി ചിത്രത്തിൽ കോൺ ബി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എ ബി സമം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി സമം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി സമം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ എ സൈന എ സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ കെ ആയാൽ കെ ഏത് സംഖ്യയാണ് ബി കോസ് സി സൈൻ സി ഇവ എഴുതുക ക്വസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഒരു ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് മാർക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് സൈൻ എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ വശത്തെ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എ എന്നുള്ള ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് നമുക്കിവിടെ സൈനയുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏതാ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി കോസിൽ കോസ് സി ആൻഡ് സൈൻ സി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോസ് കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമീപവശം ബൈ കർണ കോസിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആംഗിൾ ഇവിടെ സി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആംഗിൾ സിയുടെ സമീപവശത്തിനെ കർണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സിയുടെ സമീപത്ത് കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇരുപത്തിനാല് കർണം ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ
ബി എ ബിയുടെ നീളം കണക്കാക്കുക സി കോൺ എയുടെ അളവെന്താണ് ഡി സൈൻ അറുപത് സമം ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്കാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ചോദ്യത്തോടൊപ്പം തന്നിട്ടുള്ളതായ ചിത്രം എ ബി സി എന്ന ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സിയിലെ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി സി സമം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ സൈൻ എ സമം വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അതായത് എതിർവശം ബൈ കർണം ഏതിൻ്റെ എതിർവശമാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ആംഗിളാണ് കിടപ്പുള്ളത് അതായത് എ എന്ന കോണിൻ്റെ എതിർവശം ഏതാണ് ബി സി കർണം ഏതാണ് എ സി അതായത് ഇവിടെ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബി സി ബൈ എ സി എ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വട്ട് ഈസ് എ ലിങ്ക് ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ നീളം നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബിയുടെ നീളം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണല്ലോ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് പാദം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻ അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എത്ര എന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ യുടെ അളവാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സുകൾ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു അതായത് സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ കോണളവുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഏതാണ് ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോൺ എ അതായത് കോൺ എ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ എയുടെ അളവ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ സി എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ സി ക്വസ്റ്റിനിൽ ആംഗിൾ എ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സിൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈൻ സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു ഐ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവുമാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ സി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എച്ച് ഓഫ് എ റിവർ സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ അറ്റ് എൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റെപ്പിംഗ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് ഹി സീസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ അതായത് ഒരു പുഴയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അക്കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ പിറകോട്ട് മാറി നോക്കിയപ്പോൾ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടത് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ച് പുഴയുടെ വീതി കണക്കാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യത്തെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനും അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പുഴ
അത് ഏത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പുഴയുടെ വീതി അതായത് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ എളുപ്പവഴി ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പുറ ഭാഗത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു രേഖീയ ചോടി അതായത് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് മൊത്തമുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി ഡി എ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആംഗിൾ ബി എ ഡി എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടിയും ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ അതായത് എ ബി ഡി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ത്രികോണമാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തുല്യ കോണുകൾക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് എ ഡി ഇസ് ഓൾസോ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരാം അതായത് എ സി ഡി എന്നുള്ള ഈ മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് എ സി ഡി എന്നുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിവറിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളോട് റിവർ ഡി സി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി സി നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എ സി സിക്സ്റ്റിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റിവർ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ഡി സി അതായത് എ സി ബൈ ഡി സി എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ദ ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ഈ എ സിനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിനെ
വണ് എന്ന ഇക്വേഷനും ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലും എ സി ഈക്വൽ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വലാണ് എ സി ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ റൂട്ട് ത്രീനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീയാണ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് പാകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സ് കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദ ഫിഫർ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ടെൻ മീറ്റർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ബി ഫൈൻ ദ പെർപ്പനിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി സി സി ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സമം എ സി സമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺ എ സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എ കോൺ ബി സമം ഡാഷ് ബി എയിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്കുള്ള ലംബദൂരം കണക്കാക്കുക സി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ക്വസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഒരു ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബിയും എ സിയും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കോൺ എ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യത്തിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കോൺ ബിയുടെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബിയും എ സിയും തുല്യമായി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സി എന്താണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നാലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ ആംഗിൾസ് ഈ ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ഈ ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ആ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആംഗിൾ സിയും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ രണ്ടാമത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയിൽ നിന്ന് ഈ ബി സിയിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലംബദൂരം അതായത് എ ഡിയുടെ നീളമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺ ബി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബിയിൽ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ കോണളവുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫോറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുക അതായത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാഫ് ബി എച്ച് അതായത് അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ലംബം ഇവിടെ ബേസ് അഥവാ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ബി ഡിയും സി ഡിയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബി ഡിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഡി രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ ബി സി എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് ഇവിടെ ബി ഡിയും സി 